ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മഴവിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻറ്റുകളായിട്ടും മറ്റ് ഇമെയിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഗേ ആയവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൗൺസിലർ ശിവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിവ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലും ആ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഇതിന് ഈ ഉത്തരം മാത്രമേ തരാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗേ ആയവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൗൺസിലർ ശിവ കൊടുത്ത മറുപടിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എവിടെ പോയാലും ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗേകളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വല്ല പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളവരാണോ ഗേ താല്പര്യമുള്ളവർ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗേ താല്പര്യമുള്ളവർ വഴിയെ നടന്നു പോയാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല കണ്ണെഴുതുന്നവർ കാലിൽ ചരട് കെട്ടുന്നവർ പുരികൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നവർ കാർ തുളച്ച് കമ്മിടുന്നവർ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നവർ മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നവർ ടാറ്റോ ചെയ്യുന്നവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ഗേയ്സ് ആണെന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രചാരണം പല സൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആളുകളുടെ ഇതേപോലുള്ള വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവർ ഗേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുദ്ര കുത്തുകയാണ് ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മറ്റും ഗേ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് വരും ആ പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതുപോലുള്ള ചില ആളുകളെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളല്ല മെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന ലുക്കിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഫ്രീക്വന്റ്മാർ എന്ന് പറയാം അവരെല്ലാം ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും വലിയ മാറ് അതേപോലെ വലിയ പുറം ഭാഗം ഒക്കെ ഉള്ളവരും ഗേ താല്പര്യം ഉള്ളവർ ആണെന്ന മട്ടിൽ പലരും പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ വിഡിതമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ശരീര പ്രകൃതി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം കൊണ്ടോ നടപ്പ് കൊണ്ടോ എടുപ്പ് കൊണ്ടോ ഇരിപ്പ് കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതൊക്കെ ഒരു വിഡിതമല്ലേ അടുത്തത് ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം സ്ത്രൈണതയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഒക്കെ ഗേകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്ത്രൈണത എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ചേക്കേറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതിനെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഗേ ആണെന്നോ ഗേ അല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവിശേഷം മാത്രമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ചെയ്തികളെ വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് ആകില്ല പല പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർക്കും നൃത്ത രൂപങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിക്കുന്നത് മൂലം സ്ത്രൈണത വരാറുണ്ട് അവരൊക്കെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കെല്ലാം ഈ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അടിക്കും സ്ത്രൈണത കാണിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഗേകളായിരിക്കാം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗ രതിക്കാരായിരിക്കാം ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ബൈസെക്ഷ്വൽസ് ആയിരിക്കാം ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ കടുത്ത സ്ത്രീകളോട് തന്നെ സ്നേഹമുള്ള സ്ട്രൈറ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പലതരത്തിലും ആളുകൾ സ്ത്രൈണത ഉള്ളവരിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നഗ്നസത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രൈണത ഗേ എന്ന കാര്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു ഘടകമല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ടോയ്ലറ്റുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വെച്ച് ആണുങ്ങളെ തട്ടാനും മുട്ടാനും ശ്രമിക്കുക അവരെ നാക്ക് നീട്ടിക്കാണിക്കുക പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാണിക്കുക ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി നടന്ന് കാണിക്കുക അതേപോലെ ആണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുറച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഗേ ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് അവർ ഗേ അല്ല സ്വർഗരീതിക്കാരാണ് ഗേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്തായാലും ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടി നടക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും ഒന്നും ഒരിക്കലും ഗേ ആയാലും എന്തായാലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ടോയ്ലറ്റിലൊന്നും പോയി ജീവിത പങ്കാളിയെ നോക്കുകയില്ല അപ്പം അവരുടെ ലക്ഷ്യം സെക്സ് ആണ് അപ്പം സെക്സ് സീക്കേഴ്സ് ആണ് അവർ
ആണുങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ആളെ ഗേ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ അബദ്ധവും നിങ്ങൾ ചെന്ന് വിടുന്നത് വമ്പൻ ട്രാപ്പിലും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർഗ രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് ഭാവിച്ചിട്ട് സ്വർഗ താല്പര്യം ഉള്ളവരെ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ സ്വർഗ സ്നേഹിയാണെന്ന് ഗേ ആണെന്ന് ഭാവിച്ചിട്ട് പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദീർഘകാലം ആളുകളുടെ പണവും സ്വത്തും കവരുന്ന ആളുകളും നിലവിലുണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേരളത്തിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സ്വർഗ രീതിയിൽ താല്പര്യം കൂടുതലായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിനിമയിലെ നായികമാരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആംഗ്യങ്ങളോ അംഗവിക്ഷേപങ്ങളോ ഒക്കെ കാണിക്കും അത് അവരുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെ അമിതമായ ആസക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പം അവർ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അവരെ സ്വീകരിക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സാങ്കത്യം അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ ഇരുട്ട് മൂലയ്ക്കോ ഒക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അംഗവിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേരും സ്വർഗ രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും സ്വർഗ സ്നേഹികളല്ല അതേപോലെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഗേ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സുന്ദരനായ ആൾക്ക് ഗേ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാകും പലർക്കും താല്പര്യം ആൺ പെൺ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ സ്നേഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീക്കും നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരായിട്ട് പുരുഷന്മാർ പുറകെ കാണും പക്ഷേ സ്വർഗ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാകും ആരാധകർ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ആണുങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെടുകയും സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും വിവാഹം ആലോചിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്സ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്കും പണമുള്ളവർക്കും നടക്കും ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത മേഖലയാണ് എന്നാണ് ഒരു ആരോപണം സ്വർഗ സ്നേഹവും അതേപോലെ സ്വർഗ ഫീൽഡും ആൺ പെൺ ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു കഴമ്പ് ഇല്ലാതില്ല ആൺ പെൺ ബന്ധങ്ങൾ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ ബന്ധങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് നേരെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് സ്വർഗ സ്നേഹികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഗേ ആയ ആളുകളെയോ ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരെയോ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ കുറേ പേർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാറുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരും പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് അതൊന്നും ചുമ്മാ പ്രകടിപ്പിക്കില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കൂ എല്ലാവരോടും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കില്ല ഒരു സുന്ദരനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അയാളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ചേഷ്ടകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗേ ആണെന്ന് അയാൾ അറിയാൻ അവസരം കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വെളിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഗേ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളിലും നമുക്ക് വെളിവാകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മസിരി പിടിച്ച് അയാളുടെ പാട്ടിന് പോകും പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചില അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും പക്ഷേ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ആൺപിള്ളേർക്ക് വലിയ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല ില്ല എന്നാണ് ഗേ ഫീൽഡിലെ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് എല്ലാ സൗന്ദര്യം ബേസ്ഡാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം സൗന്ദര്യം കൂടിയവർ കൂടുതൽ ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് കാണും സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞവർ വളരെ ചുരുക്ക എക്സ്പീരിയൻസുകളെ ഇത്തരം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഗേ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ഒരു സുന്ദരനായ ആണിൻ്റെ മുന്നിൽ ധാരാളം ഗേ താല്പര്യമുള്ളവർ പോയി താൻ ഗേ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം അനുസരിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ
നല്ല സുന്ദരന്മാർക്ക് ഗേത താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്ന ചേട്ടന് ആ സുന്ദരൻ ചേട്ടന് ഗേത താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അയാൾക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ മതി പലർക്കും ആ സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവരെ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുന്ദരനായ ഒരാൾക്ക് ഗേ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ആൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം ഇയാളെ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇയാളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇവന് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റവൻ ഗേ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവനെന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ ക്യൂരിയോസിറ്റികളും ചോദ്യങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ഗേ ഫീൽഡിൽ അധികവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ജീവിതമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടത് ദേഹപ്രകടനങ്ങളോ എന്തൊക്കെയോ ദേഹസുഖങ്ങളോ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം യഥാർത്ഥ ഗേയ്സ് ആരും ഇതിന് ഇറങ്ങി നടക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില ഗേയ താല്പര്യ കക്ഷികൾക്ക് സുന്ദരന്മാരെ മാത്രം മതി അവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കാനോ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കാനോ നല്ല അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സുന്ദരമായിട്ട് നടക്കാനോ ഒന്നും വയ്യ ഇവർക്ക് സൗന്ദര്യവുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് സുന്ദരന്മാരെ മാത്രം മതി കൂതർ ലുക്കിൽ നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂതറയായിരുന്നാൽ സുന്ദരന്മാർ എങ്ങനെ വീഴാനാ സുന്ദരന്മാരെ നന്നായി ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീഴുകയുള്ളൂ അതല്ലേ സത്യം ശരിക്കും ഗേയായ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളല്ല അവർ വളരെ നോർമലായിട്ട് ജീവിച്ച് പോകുന്നവരാണ് പക്ഷേ സ്വർഗ രീതിയിൽ ഇടപാടുകൾ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ നടക്കുന്നവർ അത് തേടി നടക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആംഗങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം അത് അവരുടെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമിത ആസക്തിയോ ആയിരിക്കും അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആംഗവിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു സുന്ദരന് ഗേ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവിന് ഗേ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നേട്ടം അയാൾക്കും കൂടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും ഒന്നും പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പലരും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ നല്ലൊരു സുന്ദരൻ്റെയോ സിനിമാ നടൻ്റെയോ ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നോക്കി നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് അതിൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആ ആൾ നമ്മളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചാലോ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അയാളുടെ മാത്രം സ്വന്തമാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഊഹാഭോഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ ആൾ ഗേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്ന ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപമാനകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അതും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും ശിവയുടെ ഈ പോസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചതാണ് സ്വർഗ സ്നേഹികൾ അഥവാ ഗെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളല്ല പക്ഷേ സ്വർഗ സ്നേഹം അല്ലാതെ സ്വർഗ രതി മുഖിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളും സിഗ്നലുകളും ആംഗ്യവിക്ഷേപങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതേ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ട്രാപ്പിലാക്കുന്ന ചില വിധ്വംസക പ്രവർത്തക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറൊരു സത്യം മറ്റൊരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അയാൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ തുറന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വേറെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീണത വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു കാറിൽ ചരട് കെട്ടി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നന്ദി നമസ്കാരം